వెల్కమ్ టు ఐకాన్ ఇండియా ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ప్రీవియస్గా రెండు వేల పదిహేనులో వచ్చినటువంటి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటివి మనకి రెండు వేల పదహారులో జరగడం జరిగింది ఆ రెండు వేల పదహారులో వివిధ రకాల పోస్టులకి సంబంధించినటువంటి సిబిటి వన్లో అడిగినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు బోర్డు పైన ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఎలా ఉంటుందో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం దానికన్నా ముందుగా మీ అందరికీ తెలుసు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలో సిబిటి వన్కి సంబంధించి మనకు మొత్తం ఉన్నటువంటి వంద మార్కుల పేపర్లో సో ఇక్కడ మనకి మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటండి జనరల్ అవేర్నెస్ మరొకటి ఏంటంటే అర్థమెటిక్ సో మరొకటి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ దాని ఇండైరెక్ట్గా ఏమైనా తీసుకుంటాం రీజనింగ్గా తీసుకుంటామండి జనరల్ అవేర్నెస్ అర్థమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ పార్టు అండ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనకి జనరల్ అవేర్నెస్లో వచ్చేసి ఫార్టీ మార్క్స్ అర్థమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి థర్టీ మార్క్స్ చివరగా జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి కూడా మనకు వచ్చే మార్క్స్ ఏంటంటే థర్టీ మార్క్స్ మీరు ఈ రెండు వేల పదహారులో జరిగినటువంటి వివిధ రకాల షిఫ్ట్లు రకరకాల షిఫ్ట్లు ఆడినటువంటి సిబిటి వన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మీరు గమనించినట్లయితే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ మొత్తం అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ కలిపి మనకు ఉన్నటువంటి మొత్తం మార్కులు అండి అరవై మార్కుల పేపర్ అండి ఈ అరవై మార్కుల పేపర్లో మనకి డెఫినెట్గా మీకు మ్యాథమెటిక్స్ పైన కొంత పరిజ్ఞానం బేసిక్ నాలెడ్జ్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ అరవై మార్కులలో సుమారుగా మనం ఒక నలభై క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి చాలా సులువుగా ఇస్తున్నారండి చాలా సులువుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలంగాణలో కానీ ఏపీలో కానీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ యొక్క సరళి అనేటువంటిది ఎలా ఉందో మీకు తెలుసు సో దాంట్లో నాట్ ఈవెన్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ సో ఆ స్థాయికి మించకుండా మనకి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి సిబిటి వన్లో అడుగుతున్నాడు ఎందుకు అలా అడుగుతున్నాడు మరి అంటే సిబిటి వన్ అనేటువంటిది ఇంటర్మీడియట్ పోస్టులకి అదేవిధంగా గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్టులకి సమానంగా ఉంటుంది సిబిటి టూ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఒక లెవెల్ ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్స్కి ఒకే రకమైన సిబిటి టూ సిబిటి టెస్ట్ అనేటువంటి ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి సిబిటి టూలో ఉన్న అనేటువంటిది లెవెల్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ కొంత డిఫరెంట్గా అడగవచ్చు కానీ సిబిటి వన్కి సంబంధించి మనకు ఉన్నటువంటి ఆ అరవై మార్కులలో నలభై మార్కులు చాలా సింపుల్గా చేయాలి క్వశ్చన్స్ అండి మీరు ఏ మాత్రం జస్ట్ మీరు ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి మీకు కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ కనుక ఉన్నా కూడా మీరు డెఫినెట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ఎలా ఎటువంటి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రెండు బై మూడు ప్లస్ నాలుగు బై ఏడు మైనస్ ఐదు బై ఎనిమిది దానిని సూక్ష్మీకరించండి అని అడుగుతున్నాడు ఓకే చూడండి ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇట్లా ఇచ్చేసి దానిని సూక్ష్మీకరించండి లేదా ఇక్కడ మీరు చూడండి క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ టూ దాని యొక్క విలువ ఎంత సో ఇట్లా మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ మనకు ఉన్నటువంటి అర్థమెటిక్ ముప్పై క్వశ్చన్స్లో సుమారు ఒక ఇరవై క్వశ్చన్స్ వరకు మనకు ఉన్న రీజనింగ్ నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్స్లో సుమారు ఒక ఇరవై క్వశ్చన్స్ వరకు చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మనకి ఇక్కడ మనకి వన్ ఈస్ టు ట్వంటీ రేషియోలో సిబిటి టూకి మళ్ళీ మనకి పిలుస్తారు కాబట్టి దాంట్లో మనకి ఆ లిస్ట్లో మనం ఉండాలి అంటే డెఫినెట్గా రిమైనింగ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఫార్టీ అనేటువంటిది అందరికీ చాలా ఈజీ వేయగలుగుతారు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆ పేపర్ కనుక రెండు వేల పదహారు పేపర్ కనుక విశ్లేషించుకుంటే సో ఇందులో ఒక ఫార్టీ యావరేజ్గా ఇందులో ఒక థర్టీ కనుక తీసుకుంటే సెవెంటీ ప్లస్ అనేటువంటిది ఈజీగా ఎవరైనా కూడా చేయగలిగే ఉన్న చేసే విధంగా ఉన్నటువంటి పేపర్స్ అనేవి డెఫినెట్గా ఉంటాయండి సెవెంటీ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ చాలా బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ మరి మీరు దాంట్లో ఫర్దర్ లెవెల్కి మీరు సెలెక్ట్ కావాలి అంటే రిమైనింగ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఓకే సో కాబట్టి మీరు ఈ సిబిటి వన్ పైన ఫోకస్ చేయకుండా సిబిటి వన్ అనేటువంటిది మీరు చాలా అంటే మీకు మ్యాథమెటిక్స్ పైన రీజనింగ్ పైన కొంత కమాండ్ కనుక మీకు ఉన్నట్లయితే సిబిటి వన్ మీరు చాలా సులువుగా మీరు క్వాలిఫై అవుతారు కానీ మీరు సిబిటి వన్ గురించి మర్చిపోండి మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది సిబిటి టూ పైన ఫోకస్ చేయండి దాంట్లో క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ కొంత డెప్త్గా ఉంటాయి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉన్నప్పటికీ అక్కడ మనకి ఒక క్వశ్చన్ కున్న సమయం లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇక్కడ మనకు ఒక క్వశ్చన్ కున్న సమయం అనేటువంటిది సుమారు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం అనేటువంటిది సిబిటి వన్లో ఉంటే కేవలం ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం అనేటువంటిది మనకి సిబిటి టూలో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ క్వశ్చన్ యొక్క సరళి ఈజీగా ఉన్నప్పటికీ దాన్ని అర్థం చేసుకొని సింప్లిఫై చేయడానికి మనకు టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో సిబిటి టూ పైన మీరు ప్రధానంగా ఫోకస్ చేయండి సో డెప్త్గా ఉండే
మీకు ఇక్కడ చెప్పే అంశం ఏంటి అంటే గతంలో అడిగినటువంటి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలో కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో తీసుకున్నాను సో వాటిని చేసే విధానం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో లెటర్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ మనకు పేపర్ అనేటువంటిది బై తెలుగులో ఉంటుంది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది అయినప్పటికీ నా దగ్గర కేవలం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పేపర్ ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉంటుంది దాన్ని నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి క్వశ్చన్స్ రాశాను సో చూద్దాం అంటే ఏమన్నా మరి ఆ ట్రాన్స్లేషన్లో ఏమైనా తేడా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి గమనిద్దాం ముందుగా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ పి ఒక వస్తువును పదహారు వందల రూపాయలకి కొని పది శాతం లాభానికి అమ్మాడు పి అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక వస్తువుని పదహారు వందల రూపాయలకి కొని పది శాతం లాభానికి అమ్మాడు ఒకవేళ ఆ వస్తువును పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలకి అమ్మితే లాభములో పెరుగుదల శాతం ఎంత అడుగుతున్నాడు లాభములో ఉన్నటువంటి పెరుగుదల శాతం చాలా సింపుల్గా గమనించండి మీరు ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఒకే ఒక చిన్న అంశం ఏంటి అంటే కొన్న వేల ఎంత పదహారు వందల రూపాయలు ఇనీషియల్గా ఎంత శాతం లాభానికి అమ్మారు పది శాతం లాభానికి అమ్మారు రెండవ సందర్భంలో మరి ఎంత కమ్మారు పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలకు అమ్మారు పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలకు అమ్మితే ఆ లాభంలో ఉన్నటువంటి పెరుగుదల శాతం ఎంత అడిగారు మనం ముందుగా ఏం చేద్దాము అంటే మరి పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలకు అమ్మినప్పుడు వచ్చేటువంటి లాభ శాతం అనేటువంటిది ఎంతకు సమానం ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం లాభ శాతం కనుగొనే విధానం లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ వంద లేదా కొన్న వేలను ఎల్లప్పుడు కూడా వంద శాతం అని భావించి మనం చేస్తాం సో కాబట్టి పదహారు వందల కొన్న వేల పదహారు వందల కొన్న వేల అనేటువంటిది ఎంతకు సమానం అండి వంద శాతానికి సమానం పదహారు వందల కొన్న వేల అనేటువంటిది వంద శాతానికి సమానం అయిన మరి పద్దెనిమిది వందల నలభై అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎంత అండి రెండు వందల నలభై రూపాయలు లాభం వచ్చింది ఆ లాభం వచ్చినటువంటి విలువ శాతాలలో ఎంత ఎయిటీన్ ఫార్టీ కమ్మినప్పుడు ఎంత లాభం ఫైన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ అనేటువంటివి క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి అది రెండు ఫోర్త్తో కనుక ఎయిత్తో కనుక కట్ చేసుకుంటే ఎనిమిది రెండులో పదహారు ఎనిమిది మూడులో ఇరవై నాలుగు పక్కన ఒక సున్నా సో రెండు ఒకటిలో రెండు రెండు పదిహేనులో ముప్పై ఇండైరెక్ట్గా నేను పద్దెనిమిది వందల నలభై రూపాయలకు అమ్మినప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటి లాభ శాతం ఎంత అండి పదిహేను శాతం కానీ ఇనీషియల్గా వచ్చిన లాభ శాతం ఎంత పది శాతం కానీ క్వశ్చన్లో అడిగింది ఎంత లాభ శాతం అడగలేదు పద్ ఎయిటీన్ ఫార్టీకి అమ్మినప్పుడు లాభ శాతం అడగకుండా ఇక్కడ లాభములో పెరుగుదల శాతం ఎంత అడిగాడు ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ ఓకే లాభములో పెరుగుదల శాతం ఎంత ఇనీషియల్గా వచ్చిన లాభం ఏమో పది శాతము ఇప్పుడు వచ్చిన లాభం ఏమో పదిహేను శాతం యాక్చువల్గా లాభములో ఎంత శాతం లాభములో ఇక్కడ తేడా ఎంత ఉంది అంటే ఐదు శాతం ఎక్కువగా ఉంది ఐదు శాతం పెరిగిందని చెప్పడానికి వీల్లేదండి ఎందుకంటే శాతం అనగా వంద అని అర్థం కాబట్టి ఐదు శాతం పెరిగింది అనేటువంటిది ఆన్సర్ కాదు మరి చేసే విధానం ఏంటి అంటే పది శాతం కాస్త పదిహేను శాతంగా పెరిగింది అంటే ఐదు భాగాలు ఎక్కువగా వచ్చింది సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రారంభంలో ఉన్న విలువను ఎప్పుడూ కూడా మనం వందగా తీసుకోవాలి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ఈ పది శాతం విలువ అనేటువంటిది వంద శాతానికి సమానమైతే మరి ఐదు శాతం పెరిగింది కాబట్టి ఆ పెరిగిన ఐదు భాగాల విలువ శాతాలలో ఎంత దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది పది ఇంటూ ఐదు అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అండి ఇండైరెక్ట్గా ఆ లాభములో పెరుగుదల శాతం ఎంత అంటే ఏంటి మీ ఆన్సర్ యాభై శాతం పెరుగుదల నమోదైంది మీరు కనుక మీకు కొంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ విధంగా పేపర్ పైన పెన్ను పెట్టకుండా చెప్పొచ్చండి అంటే ఇట్లీస్ట్ ఎట్లీస్ట్ ఈ స్టెప్ వచ్చిన తర్వాత ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఎట్లా అంటే ఎంత శాతం పెరిగింది పదిహేను శాతం పెరిగింది దేంతో కంపే ఇక్కడ ఇనిషియల్ ఎంత ఉంది పదిహేను పది శాతం ఉంది పది శాతం నుంచి పదిహేను శాతంగా మారింది అంటే ఇండైరెక్ట్గా సో ఈ పది శాతం కన్నా ఇంకో ఐదు శాతం ఎక్కువగా వచ్చింది అంటే సగం ఎక్కువగా వచ్చింది సగం ఎక్కువగా వచ్చింది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా ఎంత శాతానికి సమానం చెప్పొచ్చు మనం యాభై శాతానికి సమానం అని చెప్పవచ్చు చాలామంది చేసే పొరపాటు ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఏంటంటే పది శాతం నుండి పదిహేను శాతంగా మారింది అంటే ఐదు శాతము పెరుగుదల నమోదైందని తీసుకుంటారు ఐదు శాతము అంటే వంద శాతానికి ఐదు శాతం అని మీనింగ్ అక్కడ కానీ ఇక్కడ వందకు ఐదు పెరిగిందా పదికి ఐదు పెరిగిందా అంటే పదికి మాత్రమే ఐదు పెరిగింది కానీ నేను కనుక్కోవాల్సింది వందకు ఎంత పెరిగిందో కనుక్కోవాలి సో అప్పుడు వంద పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఎంత పెరిగిందండి యాభై శాతం అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానంగా తీసుకుంటాం సో ఇది లాభ నష్టాలకు సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా గతంలో రెండు వేల పదహారులో వివిధ రకాల షిఫ్ట్స్లో షిఫ్ట్లో ఆడినటువంటి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో కాబట్టి మొదటి క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన
మొదటి భాగములో సగం రెండో భాగములో ఒకటి బై మూడో వంతు మూడో భాగములో ఒకటి బై ఆరో వంతు సమానం అయిన రెండో భాగం యూలో ఎంత ఈ ఆస్కోటు ఫైండ్ అవుట్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఓకే సో ఆ క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటో గమనించండి మూడు వేల ఏడు వందల నలభైని ఎన్ని భాగాలు చేశారట మూడు భాగాలు చేశారట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక భాగాన్ని ఎక్స్ అని రెండో భాగాన్ని వై అని మూడో భాగాన్ని జెడ్ అనుకోండి ఓకే ఆ విధంగా మూడు వేల ఏడు వందల నలభైని మూడు భాగాలుగా వేయించారు మొదటి భాగంలో సగం అట అండి సో మొదటి భాగంలో సగం అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ బై టూ రెండో భాగంలో ఒకటి బై మూడో వంతు రెండో భాగంలో ఒకటి బై మూడో వంతు అంటే వై బై త్రీ అదేవిధంగా మూడో భాగంలో ఒకటి బై ఆరో వంతు మూడో భాగంలో ఒకటి బై ఆరో వంతులు అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయట సమానంగా ఉన్నాయట మొదటి భాగంలో రెండో వంతు రెండో భాగంలో ఒకటి బై మూడో వంతు సో మూడో భాగంలో ఒకటి బై ఆరో వంతులు సమానంగా ఉన్నాయి అయినా రెండో భాగం విలువ ఎంత ఈ ఆస్కోటు ఫైండ్ అవుట్ ద సెకండ్ పార్ట్ సో చేసేదని చూడండి ఎక్స్ బై టూ వై బై త్రీ జెడ్ బై సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా ఇవన్నీ సమానంగా ఉన్నాయి అన్నాడు అవన్నీ కూడా సమానంగా ఉన్నాయి అన్నాడు కాబట్టి దీని నుంచి ఎక్స్ ఈస్ టూ వై ఈస్ టూ జెడ్ ఏమవుతుందంటే టూ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ సిక్స్ అవుతుందండి సో మొదటి సంఖ్య రెండు భాగాలు మూడో సంఖ్య మూడు భాగాలు నాలుగో సంఖ్య ఆరు భాగాలు ఈ మొత్తం వచ్చేసి గమనించండి ఈ మొత్తం వచ్చేసి రెండు ప్లస్ మూడు ఐదు ఐదు ప్లస్ ఆరు వచ్చేసి పదకొండు పదకొండు భాగాల మొత్తం విలువ మూడు వేల ఏడు వందల నలభైకి సమానమైతే క్వశ్చన్లో అడిగింది రెండో భాగం విలువ ఎంత అన్నాడు రెండో భాగం విలువ వచ్చేసి ఎన్ని భాగాలు ఉందండి మూడు భాగాలుగా ఉండడం జరిగింది మనం ఆ మూడు భాగాల యొక్క విలువ అనేటువంటిది ఎంతకు సమానమో కనుక్కుంటాం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే చూడండి సో పదమూడు పదకొండు మూడులో ముప్పై మూడు పదకొండు నాలుగు నలభై నాలుగు పక్కన ఒక సున్నా సో త్రీ ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ అంటే జీరో మూడు నాలుగులో పన్నెండు మూడు మూడులో తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి ఎంత అండి పది ఇండైరెక్ట్గా మూడు వేల ఏడు వందల నలభైలో రెండో సంఖ్య అనేటువంటిది ఎంతకు సమానం అంటే ఒక వెయ్యి ఇరవైకి సమానంగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇట్ రకరకాలు అడగవచ్చు మొదటి సంఖ్యకి రెండో సంఖ్య మధ్య భేదం ఎంత లేదా అతి పెద్ద సంఖ్య ఎంత అతి చిన్న సంఖ్య ఎంత రెండో సంఖ్య ఎంత ఆ విధంగా రకరకాలుగా అడగవచ్చు ఎలా అడిగినప్పటికీ ఇది చేసే విధానం ఓకే సో ఇది గుర్తుంచుకున్న ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూడండి ఇక్కడ ఇటువంటి క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఓకే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ టూ అయితే దీన్ని చేసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు ఈ విధంగా లాజికల్గా థింక్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ టూ జస్ట్ వాటిని మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ డెస్మల్ పాయింట్ లేదు అనుకుంటే ఫైవ్ సిక్స్టీను ఇక్కడ డెస్మల్ పాయింట్ లేదు అనుకుంటే థర్టీ టూ కదా సో ఇక్కడ రెండు ఇంటూ ఆరు ఒకట్ల స్థానం పైన ఫోకస్ చేయండి ఒకట్ల స్థానం పైన ఫోకస్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే రెండు ఇంటూ ఆరు ఎంత పన్నెండు రెండు ఇంటూ ఆరు పన్నెండు ఇండైరెక్ట్గా నేను వీటిని మల్టిప్లై అయ్యే సందర్భంలో ఆ సంఖ్యలో చివర ఉండేటువంటి అంకె అనేటువంటిది ఎంతకు సమానంగా ఉండాలి రెండుకు సమానంగా ఉండాలి అంతేగాని రెండు ఆరులో పన్నెండు కాబట్టి ఆ సంఖ్య యొక్క గుణకారంలో చివరిన ఉండేటువంటి అంకె అనేటువంటిది రెండుకు సమానంగా ఉండాలి ఆ రెండు అనేటువంటిది ఏ ఆప్షన్లో కనుక ఉంటుందో అదే మనం ఆన్సర్గా సింపుల్గా తీసుకోవచ్చు ఓకే కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అటువంటి పాసిబిలిటీస్ మరి ఒకటి కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే దాన్ని మామూలు గుణకారం చేసుకోవాల్సిందే సో డెస్మల్ పాయింట్ లేదు అనుకొని వాటిని మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే సింపుల్గా ఫైవ్ సిక్స్టీను థర్టీ టూతో మల్టిప్లై చేస్తాం వీలైతే థర్టీ టూ ఇంటూ సిక్స్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఆ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ ఇంటూ టువెల్ అంటే వన్ నైంటీ టూ ఓకే వన్ నైంటీ టూ అంటే టూ నైన్టీన్ థర్టీ టూ ఇంటూ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ అంటే ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సో కాబట్టి ఫైవ్ థర్టీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే సో ఇదో వన్ ఫిఫ్టీ సో టెన్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో దీంట్లో ఒక టూ నెంబర్స్ తర్వాత దీంట్లో ఒక వన్ నెంబర్ తర్వాత మొత్తం మీద మూడు అంకెల తర్వాత డెస్మల్ పాయింట్ ఉంచాలి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఓకే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టూ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానంగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది దానికి సంబంధించి తర్వాత మరో క్వశ్చన్ గమనించండి జస్ట్ ఇది నార్మల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే సో ఓకే దాంట్లో ఇబ్బంది ఏం లేదు మూడు సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి టూ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ మూడు సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి టూ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ వాటి మొత్తం వాటి మొత్తముల రెట్టింపు సమ్ ఆఫ్ ద వాట్ యూ కెన్ సే ట్వైస్ ద సమ్ ఓకే వాటి మొత్తముల రెట్టింపు అనేటువంటిది వంద అయిన పెద్ద సంఖ్య యొక్క వర్గం 
ఆ తర్వాత మొత్తముల యొక్క రెట్టింపు అన్నాడు మొత్తముల యొక్క రెట్టింపు అంటే ఎంతకు సమానం అండి ఇరవైకి సమానం సో ఇండైరెక్ట్గా ఈ ఇరవై అనేటువంటిది ఎంతకు సమానం అని వందకు సమానం అయినా అడిగింది పెద్ద సంఖ్య యొక్క వర్గం ఎంత ఈ మూడింటిలో పెద్ద సంఖ్య అంటే ఎన్ని భాగాలు ఉంది ఐదు భాగాలు ఉంది ఆ పెద్ద సంఖ్య యొక్క వర్గం విలువ ఎంత కనుక్కోవాలి ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై ఐదులో ఐదు ఇంటూ ఐదు ఎంత ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లో అడిగింది ఆ పెద్ద సంఖ్య యొక్క వర్గం ఏంటి మీ ఆన్సర్ ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానంగా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది ఒక అంశం తర్వాత నెక్స్ట్ గమనించండి ఇది కాలము పనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి నేను మామూలు షార్ట్ కట్ రాశాను ఏంటంటే పి కామా క్యూ కామా ఆర్ అనేటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి ఒక పనిని ఆరు రోజులలో చేయగలరు పి ఒంటరిగా పది రోజులలో క్యూ ఒంటరిగా ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో చేసిన ఆరు ఒంటరిగా ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు అని క్వశ్చన్ అండి నేను సింపుల్గా షార్ట్ కట్లో దాన్ని రాయడం జరిగింది పి క్యూ ఆర్లు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజులు చేస్తారట ఆరు రోజులు చేస్తారట పి ఒంటరిగా పది రోజుల్లో క్యూ ఒంటరిగా ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో చేసిన ఆరు ఒంటరిగా ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు సో కాబట్టి చేసే విధానం ఏంటి అంటే మీరు ముందుగా బ్లైండ్గా ఆరు కామ పది కామ ఇరవై నాలుగు యొక్క కాసాగెంతో కనుక్కోండి ఆరు కామ పది కామ ఇరవై నాలుగు యొక్క కాసాగెంతో కనుక్కోండి సో వీటి కాసాగ్ అనేటువంటిది ఇండైరెక్ట్గా దేనికి సమానంగా ఉంటుంది అంటే అది వచ్చేసి వన్ ట్వంటీకి ఈక్వల్గా ఉంటుందండి ఓకే సో ఇరవై నాలుగు ఒకటిలో ఇరవై నాలుగు రెండులో నలభై ఎనిమిది సో నలభై ఎనిమిది అంటే డెబ్బై రెండు సో ఆ విధంగా సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ కాసాగ్ వచ్చేసి ఎంతకు సమానం అండి నూట ఇరవైకి సమానం సో ఇప్పుడు ఈ కాసాగ్ వచ్చేసి నూట ఇరవై మనకు ఉన్నటువంటి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఏంటి ఆ ఫార్ములా అంటే ఎల్సిఎం బై ఫ్యాక్టర్స్ అని ఒక ఫార్ములా ఉంటుందండి ఎల్సిఎం బై ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం అంటే కాసాగు కాసాగ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సో ఆరుని దేంతో గుణిస్తే నూట ఇరవై వస్తుంది చూడండి ఆరుని దేని చేత గుణిస్తే నూట ఇరవై వస్తుందో చూడండి సో అప్పుడు ఏం చేస్తామండి ఆరు ఇంటూ ఇరవై ఎంత నూట ఇరవై ఆ తర్వాత పది ఇంటూ పన్నెండు నూట ఇరవై ఆ తర్వాత ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఐదు ఎంత నూట ఇరవై మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే క్వశ్చన్లో అడిగింది ఎవరి గురించి అడిగాడు ఆరు గురించి అడిగాడు ఓకే కదా ఆరు గురించి అడిగాడు ఆరు గురించి రావాలి అంటే ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్గా పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్లోకి వెళ్ళి పిని క్యూని తీసేస్తాం అంతేగాని పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్లోకి వెళ్ళి పిని క్యూని తీసేస్తే వచ్చేది ఎవరి గురించి అండి ఆరు గురించి ఇది ఎవరికి సంబంధించి పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్కి సంబంధించి ఇది ఎవరికి సంబంధించి పికి సంబంధించి ఇది వరకు సంబంధించి క్యూకి సంబంధించి ఈ రెండింటిలోకి వెళ్ళి దాన్ని తీసేయడం ద్వారా మనకు వచ్చేది ఆరు వ్యాల్యూ సో ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత సెవెంటీన్ ట్వంటీ మైనస్ సెవెంటీన్ అంటే త్రీ కాబట్టి మూడు ఒకటిలో మూడు మూడు నలభైలో నూట ఇరవై దేర్ ఫోర్ ఆరు ఒంటరిగా ఆ పనిని ఎన్ని రోజులు వేయగలుగుతారంటే సింపుల్గా నలభై రోజుల్లో మాత్రమే చేయగలడు మీరు ఇంకో రకంగా వేస్తారు ఏం చేస్తారంటే వన్ బై సిక్స్ మై మైనస్ వన్ బై టెన్ మైనస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అది మళ్ళీ కొంత టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ మనకు ఉన్నటువంటి టైమే జస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం కాబట్టి ఆ షార్ట్స్ పైన్లో చేయాలంటే యూ ఆర్ టు ఫాలో దిస్ మెథడ్ ఏంటండి కాసాగు బై కారణాంకాలు ఎల్సిఎం బై ఫ్యాక్టర్స్ సో కాసాగ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చేస్తాము అంటే కాసాగ్ నూట ఇరవై పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్లో ఇరవై ఎలా వచ్చింది ఆరుని ఇరవైతో గుణిస్తే నూట ఇరవై వస్తుంది పదిని పన్నెండుతో గుణిస్తే నూట ఇరవై వస్తుంది ఇరవై నాలుగుని ఐదుతో గుణిస్తే నూట ఇరవై వస్తుంది సో కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా మైనస్ పన్నెండు మైనస్ ఐదు అంటే మైనస్ పదిహేడు ఇరవైలోకి వెళ్ళి పదిహేడు పోతే మూడు మిగిలింది మూడు నలభైలో నూట ఇరవై కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏమో తీసుకుంటామండి ఫార్టీ డేస్ ఎవరు చేస్తారు ఇది ఆరు ఒంటరిగా చేయడానికి పట్టేటువంటి సమయం ఎంత అంటే కేవలం ఫార్టీ డేస్గా తీసుకుంటాం ఇది చేసే విధానం దీనికి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ మన ఐకాన్ ఇండియాలో కాలము పనికి సంబంధించి మీకు రకరకాల మోడల్స్ అనేవి చెప్పడం జరిగింది వీలైతే అక్కడ ఆ వీడియో కనుక మీరు గమనిస్తే సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెరీ ఈజీలీ ఓకే ఇది ఒక అంశం తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గమనించండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ వాటి యొక్క కాసాగ్ ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు ఈ పదిహేను ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిదిల కాసాగు జస్ట్ అది కనుక్కోవడం అని దాంట్లో చేయడానికి కూడా పెద్ద లాజిక్ అంటూ ఏమీ ఉండదు సో పదిహేను కామా ఇరవై ఐదు కామా ఇరవై తొమ్మిదిల యొక్క కాసాగ్ ఎంత అంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడంలో ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మన సమయాన్ని వేస్ట్ చేయడం ఆ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది మీకు అందరికీ రాదు అని కాదు ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వశ
రైట్ చూద్దాం ఇక్కడ సో కాసాగు పదిహేను ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది అంటే ఐదు మూడులో పదిహేను ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదులో ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిదికి సపరేట్గా కారణాంకాలు అంటూ ఏమీ లేవు సో మూడు ఐదు ఇరవై తొమ్మిదికి వీడు ఉమ్మడి కారణాంకాలు ఏమీ ఉండవు కాబట్టి చేసే విధానం అనేటువంటిది ఏంటి అంటే సో ఐదు ఇంటూ మూడు పదిహేను పదిహేను ఇంటూ ఐదు వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు సో ఇండైరెక్ట్గా ఇరవై తొమ్మిదిని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాం డెబ్బై ఐదు చేత మల్టిప్లై చేసి చెప్పాల్సి ఉంటుంది అదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ దీంట్లో మళ్ళీ ఇంకెట్లా గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే మీకు స్టార్టింగ్లో ఒక దగ్గర చెప్పాను ఐదు ఇంటూ తొమ్మిది ఎంత నలభై ఐదు అంటే ఒకట్ల స్థానంలో ఏమొస్తుంది ఐదు వస్తుంది మనకున్న నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఒకట్ల స్థానంలో కనుక ఐదు వచ్చే విధంగా ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంటే సింపుల్గా అదే ఆన్సరే మనం భావించవచ్చు ఒకట్ల స్థానంలో ఐదు వచ్చే విధంగా ఒకే ఒక ఆప్షన్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్నే మనం ఆన్సర్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా మళ్ళీ మోర్ దెన్ వన్ ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా చేయాల్సిందే సో కాబట్టి ఐ తొమ్మిదిలో నలభై ఐదు సో పది ఈ వాల్యూ పద్నాలుగు ఏడు ఇంటూ తొమ్మిది అంటే అరవై మూడు ఓకే పద్నాలుగు ప్లస్ ఆరు అంటే ఇరవై అవన్నీ కనుక మనం క్లబ్ చేసుకుంటే ఏంటండి టూ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేటువంటిది ఆ ఇచ్చిన మూడు సంఖ్యల యొక్క కాసాకి సమానంగా తీసుకుంటాం ఓకే ఇదో క్వశ్చన్ తర్వాత మరో క్వశ్చన్ చూడండి చక్రవడ్డీని బేస్ చేసుకుని అనే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఏంటంట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయల అసలుపై అసలు ఎంత నట ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయల అసలుపై ఇరవై శాతం చక్రవడ్డీతో రెండు సంవత్సరాల కాలానికి అయ్యేటువంటి మొత్తం ఎంత అన్నాడు నలభై ఎనిమిది వేల అసలుపై ఇరవై శాతం చక్రవడ్డీతో రెండు సంవత్సరాల కాలానికి అయ్యేటువంటి మొత్తం అనేటువంటిది ఎంతకు సమానము మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ టైం ఎంత అండి టూ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్టా సింపుల్ ఇంట్రెస్టా కాంపౌండ్ చక్రవడ్డీ సో కాబట్టి సింపుల్గా అసలు వచ్చేసి ఏమో నలభై ఎనిమిది వేలు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇరవై శాతం ఉంది వడ్డీ పైన వడ్డీ చక్రవడ్డీ కాబట్టి సింపుల్గా నూట ఇరవై బై వంద ఇంటూ నూట ఇరవై బై వంద అని తీసుకుంటాం అడిగింది అయ్యే మొత్తం ఎంత అన్నాడు సో ఈ నాలుగు సున్నాలు ప్లస్ ఒకటి ఈ ఐదు సున్నా నాలుగు ఈ మూడు సున్నాలు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు సున్నాలకి ఆ రెండు వందలు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఎనిమిది ఇంటూ రెండు ఎంత పదహారు పదహారు ఇంటూ రెండు అంటే ఎంత ఇప్పుడు చూడండి ఒకట్ల స్థానంలో ఏమొస్తుంది మీకు ఆన్సరు సున్నా వస్తుంది పదల స్థానంలో ఏమొస్తుంది మరి అంటే ఎనిమిది రెండులో పదహారు పదహారు ఇంటూ రెండు ఎంత ముప్పై రెండు అంతేనా సో గమనించండి ఎనిమిది రెండులో పదహారు పదహారు ఇంటూ రెండు అంటే సో మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది యూనిట్స్ ప్లేస్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది టెన్స్ ప్లేస్ రెండు ఇంటూ రెండు నాలుగు నాలుగు ఇంటూ రెండు ముప్పై రెండు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే అంకె ఎంత టూ జీరో ఆ టూ జీరోస్ అనేటువంటివి ఎక్కడ ఉంటే అదే ఆన్సర్ అట్లా మళ్ళీ మోర్ దెన్ వన్ ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ఛాన్స్ పాసిబిలిటీ మేబీ ఉన్నప్పుడు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ మోడల్ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీరో కీపే సైడ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తాం ఫార్టీ ఎయిట్తో మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది నాలుగు ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగులో ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ప్లస్ మూడు ముప్పై ఐదు సో ముప్పై ఐదు అంటే ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది సో పదకొండు దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే పదహారు పదహారు ప్లస్ ఒకటి పదిహేడు సో ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఏంటండి టూ లెవెన్ నైన్ ఓకే సిక్స్ సిక్స్ నైన్ వన్ టూ సో ఇండైరెక్ట్గా సిక్స్ నైన్ వన్ టూ జీరో సిక్స్ నైన్ వన్ టూ జీరో అదే దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానంగా మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి చివరిలో టూ జీరో ఎక్కడ వస్తే అదే మనకు కావాల్సినటువంటి సమాధానంగా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది ఒక అంశం సో విధంగా ఇవన్నీ కూడా మనకి గతంలో ఆడిన క్వశ్చన్స్ సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయో మరికొన్ని తీసుకొని చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో దీంట్లో మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా ఇవి కూడా గతంలో ఆడినటువంటి క్వశ్చన్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీకు బోర్డు పైన రాసినటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా సో అవన్నీ కూడా గతంలో మనకు ప్రీవియస్గా రకరకాల షిఫ్ట్లో ఆడిన క్వశ్చన్స్ ఓకే చూద్దామండి ఒక వ్యక్తి సగం దూరాన్ని ఒక వ్యక్తి సగం దూరాన్ని ఫార్టీ కిలోమీటర్ పరవర్ వేగంతో మిగిలిన దూరాన్ని ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పరవర్ వేగంతో ప్రయాణించిన మొత్తం ప్రయాణంలో సగటు వేగం ఎంత అన్నాడు మొత్తం ప్రయాణంలో సగటు వేగం ఎంత మీకు నేను కాలము దూరము అనే టాపిక్ చెప్పే సందర్భంలో సో దీనికి సంబంధించి ఒక మూడు పాయింట్లు చెప్పాను ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి దిశతో సంబంధము లేకుండా రెండు సమాన దూరాలు కనుక ప్రయాణించినట్లయితే మొత్తం ప్రయాణంలో స
రెండు సమాన దూరాలు అయినప్పుడు టూ బై వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై వై మూడు సమాన దూరాలు అన్నప్పుడు త్రీ బై వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై వై ప్లస్ వన్ బై జెడ్ ఒకవేళ క్వశ్చన్లో నాలుగు సమాన దూరాలు అని ఇస్తే ఫోర్ బై వన్ బై ఏ ప్లస్ వన్ బై బి ప్లస్ వన్ బై సి ప్లస్ వన్ బై టి ఆ విధంగా తీసుకొని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మరి క్వశ్చన్లో ఒకవేళ ప్రతి సందర్భంలో దూరాలు సమానంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా మరి దూరాలు వేరువేరుగా ఉన్నప్పుడు కూడా మరి సగటు మొత్తం ప్రయాణంలో పొందినటువంటి సగటు వేగాన్ని ఎలా ఫైన్ చేస్తామో అంటే దూరాలు వేరువేరుగా ఉన్నప్పుడు ప్రయాణించిన మొత్తము దూరము బై ఆ ప్రయాణానికి పట్టిన మొత్తం కాలం సింపుల్గా మొత్తము దూరము బై మొత్తము కాలము తీసుకోవడం ద్వారా ఆ మొత్తం ప్రయాణంలో పొందేటువంటి సగటు వేగాన్ని మనం సులువు కనుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక దీనిపైన ఫోకస్ చేద్దాం మరి దూరం సమానంగా ఉందా వేరువేరుగా ఉందా సమానంగా ఉంది ఎన్ని దూరాలు రెండు ఒక దూరం ఎంత ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ మరొక దూరం ఎంత వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ అడిగింది సగటు వేగము కదా అడిగింది సగటు వేగం దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై సో టూ ఇంటూ ఎక్స్ వ్యాల్యూ ఎంత ఫార్టీ వై వ్యాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే సింపుల్గా ఏం తీసుకోవచ్చు అండి ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ ఓకే సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే టూ ఇంటూ ఫార్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ బై ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ అంటే నైంటీ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సో ఇక్కడ ఒక జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి అది మిగతాది కూడా ఎగ్జాక్ట్ క్యాన్సిల్ అవుట్ క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి కదా ప్రయాణించిన మొత్తం టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై సో కాబట్టలేదు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా రెండు ఇంటూ ఐదు పది సో అంటే నాలుగు వందలను దేనితో డివైడ్ చేయాలండి నైన్తో డివైడ్ చేయాలి ఓకే తొమ్మిది నాలుగులో ముప్పై ఆరు నాలుగు మిగిలింది తొమ్మిది నాలుగులో ముప్పై ఆరు నాలుగు మిగిలింది డెసిమల్ పాయింట్ తీసుకుంటే నాలుగు కాస్ట్ నలభైగా మారింది సో ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ 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 అండ్ సో ఆన్ సింపుల్గా వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేటువంటిది ఆ మొత్తం ప్రయాణంలో పట్టినటువంటి సగటు వేగంగా మనం తీసుకుంటాం రెండు దూరాలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా సో త్రీ ఉంటే త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ కదా త్రీ ఉంటే ఏం చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్లో త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ అలా కాకుండా మరి ప్రయాణించిన దూరాలు అసలు సమానంగా లేకపోతే ప్రయాణించిన మొత్తము దూరము బై ఆ ప్రయాణానికి పట్టినటువంటి మొత్తము కాలము అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అంశం తర్వాత మరో అంశం చూద్దాం ఒకసారి గమనించండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీరు గతంలో అడిగిన అన్ని క్వశ్చన్స్ గమనించండి సాంఖ్యాక శాస్త్రం నుంచి ప్రధానంగా రెండు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాయండి ఓకే డిఫరెంట్ రెండు క్వశ్చన్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మామూలుగా సగటు మధ్యగతము లేదా బావుల కానీ బేస్ చేసుకొని మరో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఈ వేలో అడగడం అడగకుండా ఉన్నట్లయితే ఇంకోవి ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మరియు మీన్ డీవియేషన్ దాంతోపాటు వేరియన్స్ ప్రామాణిక విచలనము క్రమ విచలనము మరియు విస్తృతి అనే అంశాలను బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది సింపుల్ క్వశ్చన్ బట్ ఒక డాటా ఇది ఒక మూడు నెంబర్లు ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రామాణిక విచలనం ఎంత లేదా విస్తృతి ఎంత లేదా క్రమ విచలనం ఎంత ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి అడగడం జరుగుతుంది ఓకే సో కాబట్టి ఇటువంటి కూడా మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలో చెప్పాను ఆ స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ చెప్పే క్రమంలో చెప్పాను వీలైతే ఆ పార్ట్ రెఫర్ చేయండి సో ముందుగా చూడండి మధ్యగతం యాభై ఐదు యాభై మూడు యాభై ఆరు యాభై తొమ్మిది అరవై ఒకటి అరవై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటిల యొక్క మధ్యగతాన్ని కనుగొనండి అన్నాడు ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మీడియన్ ఆఫ్ ద గివెన్ డాటా ఏం ఫైన్ చేయాలండి మధ్యగతాన్ని ఫైన్ చేయాలి మధ్యగతాన్ని ఫైన్ చేసే సందర్భంలో మనం రెండు స్టెప్పులు ఫాలో కావాలి ఒక స్టెప్ ఏంటి అంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశాన్ని ఆరోహణ లేదా అవరోహణ క్రమంలో రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే స్మాల్ టు బిగ్ కానీ లేదా బిగ్ టు స్మాల్ కానీ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది మొదటి అంశం ఆ తర్వాత రెండో అంశం ఈ మధ్యగతానికి సంబంధించి రెండో అంశం రెండో స్టెప్ ఏంటంటే ఆ విధంగా మనం ఆరోహణ లేదా అవరోహణ క్రమంలో రాసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాల యొక్క సంఖ్య గమనించాలి అంశాల యొక్క సంఖ్య బేసీ సంఖ్య అయినట్లయితే ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అనే అన ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంశం అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన మధ్యగతంగా తీసుకుంటాం ఒకవేళ అంశాల యొక్క సంఖ్య అనేటువంటిది సరి సంఖ్య కనుక అయినట్లయితే ఎన్ బై టూ కామా ఎన్ బై టూ ప్లస్ వన్ల యొక్క సరాసరిని మనం దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ సరాసరిని సగటుగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ముందుగా చూద్దామండి ఆ దత్తాంశాన్ని ఆరోహణ లేద
అరవై ఒకటి అరవై తొమ్మిది సో ఇవన్నీ కూడా వాడు ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యలు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం గమనించండి ఒకటి రెండు మూ సంఖ్య గమనించండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సో ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సెవెన్ అంటే సరి సంఖ్యనా బేసి సంఖ్యనా బేసి సంఖ్య సో బేసి సంఖ్య కాబట్టి సింపుల్గా ఏమని చెప్తామండి ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఓ అంశం ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఓ అంశం అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి మనం మధ్యగతంగా తీసుకుంటాం ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టెవెన్ మరి సెవెన్ ఉంది సో కాబట్టి సెవెన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎయిట్ బై టూ ఎయిట్ బై టూ అంటే ఎన్నో అంశం అండి నాలుగో అంశం నాలుగో అంశమే ఆ దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతం నాలుగో అంశం ఎంత ఉందండి ఒకటో అంశం రెండో అంశం మూడో అంశం నాలుగో అంశం సో కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా ఆ దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతం అనేటువంటిది ఎంతకు సమానం అండి యాభై ఆరుకి సమానంగా మనం తీసుకుంటాం ఒకవేళ ఇక్కడ మరి అంశాల యొక్క సంఖ్య సరి సంఖ్య కనుక ఉన్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మరొక నెంబర్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఉందనుకోండి అప్పుడు సరి సంఖ్య కనుక ఉన్నట్లయితే ఏం తీసుకుంటాము అంటే ఎన్ బై టూ కామా ఎన్ బై టూ ప్లస్ వన్ అవ అంశాల సరాసరి ఓకే ఈ అంశాల యొక్క సరాసరి మనం దానికి సంబంధించినటువంటి మధ్యగతంగా తీసుకుంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ సెవెంటీ అనుకోండి సెవెంటీ అంటే మొత్తం ఎన్నునాయండి ఎనిమిది ఎనిమిది అంటే సరి సంఖ్య కాబట్టి ఎన్ బై టూ ఎన్ బై టూ అంటే నాలుగవ అంశము నాలుగో ప్లస్ అంటే ఐదవ అంశం నాలుగవ మరియు ఐదవ అంశాల యొక్క సరాసరి నాలుగో అంశం ఎంత ఉందండి యాభై ఆరు ఉంది ఐదో అంశం ఎంత ఉందండి యాభై తొమ్మిది ఉంది సో ఈ విధంగా నాలుగవ మరియు ఐదవ అంశాల యొక్క సరాసరి సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ తీసుకుంటాం దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్గా మనం తీసుకుంటాం సరి సంఖ్య ఉంటే ఈ విధంగా బేసి సంఖ్య ఉంటే ఆ విధంగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది దీని గురించి కూడా మీకు ఆల్ అనే దాంట్లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఆ వీడియోలో తర్వాత మరో క్వశ్చన్ గమనించండి రెండు అంకెల సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం తొమ్మిది దీంట్లో కండిషన్స్ ఉన్నాయి రెండు అంకెల సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం ఎంతనట తొమ్మిది ఆ తర్వాత అంకెలను తారుమారు చేయగా అంకెలను తారుమారు చేయగా ఏమైందట నలభై ఐదు తగ్గింది అయినా మారిన సంఖ్య ఎంత చూడండి కొత్త సంఖ్య ఎంత అడగలేదు సారీ పాత సంఖ్య ఎంత అడగలేదు అడిగింది ఏంటి మారిన యొక్క సంఖ్య అడిగాడు మారిన సంఖ్య అడిగాడు కాబట్టి కండిషన్స్ కూడా మనం రివర్స్ తీసుకోవాలి అంటే ముందుగా ఏంటి రెండ మీకు ఈ సాల్వ్ చేయడానికి యూజువల్గా రెండు రెండు అంకెల సంఖ్య అన్నాడు కాబట్టి టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అని తీసుకుంటారు రెండు అంకెల సంఖ్య అన్నప్పుడు అది ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న అంకె వై పదల స్థానంలో ఉన్న అంకె ఎక్స్ అనుకుంటే ఆ సంఖ్య ఎక్స్ వై అవుతుంది దాని విలువను ఏ విధంగా రాస్తాము అంటే టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాస్తాం అట్లా మనం రివర్స్ చేసి మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్ లెంతీ ప్రొసీజర్ అలా కాకుండా సింపుల్గా మనకు ఎలాగో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో దీంట్లో మొదటి కండిషన్ ఏంటి రెండు అంకెల సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం తొమ్మిది ఉండాలట అంకెల మొత్తం ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ ఇండైరెక్ట్గా అంకెల మొత్తం ఎంత ఉంది తొమ్మిది ఉంది ఇది అయిపోయింది తర్వాత రెండో కండిషన్ అంకెలను తారుమారు చేయగా ఫార్టీ ఫైవ్ తగ్గింది అంకెలను తారుమారు చేసినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ తగ్గింది ఒకవేళ అయినా మారిన సంఖ్య ఎంత అన్నాడు మరి ఇక్కడ మారిన సంఖ్య అడిగాడు కాబట్టి అంకెలను తారుమారు చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ పెరగాలి అది తీసుకుంటాం సో కాబట్టి ఇప్పుడు యూజువల్గా ఒక నెంబర్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ మారింది ఫార్టీ ఫైవ్ మరి ఒరిజినల్గా ఎంత ఫిఫ్టీ ఫోర్ మరి ఈ ఒరిజినల్గా ఉన్నటువంటి దీనికి అంకెలను తారుమారు చేయగా ఏమైందట ఫార్టీ ఫైవ్ తగ్గిందట కాబట్టి దీన్ని రివర్స్ తీసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఒరిజినల్గా ఉన్నది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు మా కొత్తగా ఏమొచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది ఎంత తగ్గింది ఇక్కడ కేవలం నైన్ తగ్గింది తొమ్మిది మాత్రమే తగ్గింది కానీ ఎంత తగ్గాలి ఫార్టీ ఫైవ్ తగ్గాలి రెండో ఆప్షన్ చూడండి రెండో ఆప్షన్ తీసుకున్నట్లయితే సెవెంటీ టూ అండి ఇది మారిన సంఖ్య మరి కొత్తగా ఉండే సంఖ్య ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ మరి ఈ విధంగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి అంకెలను తారుమారు చేసినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ తగ్గిందా ఫార్టీ ఫైవ్ పెరిగిందా అంటే అక్కడ సింపుల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ పెరిగింది కానీ మనకు ఏం కావాలి ఫార్టీ ఫైవ్ తగ్గాలి సో అట్లా సిక్స్టీ త్రీ చూడండి సిక్స్టీ త్రీ అంటే దాన్ని రివర్స్ వస్తే ఏమవుతుందండి థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది కదా సిక్స్టీ త్రీ కాస్త ఏమవుతుంది థర్టీ సిక్స్గా మారుతుంది మరి థర్టీ సిక్స్ అంటే దీన్ని కూడా దీని పరంగా చెప్పండి సో ఆ విలువ అనేటువంటిది నలభై ఐదు తగ్గిందా లేదా పెరిగిందా ఈ విలువ పెరిగింది మరి పెరగాలా తగ్గాలా తగ్గాలి సో కాదు కాబట్టి ఇక మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏమో తీసుకుంటామండి ట్వంటీ సెవెనే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఎందుకంటే
का क्वेश्चन अड़ी मारण संख्य मेरी मारण संख्य काबी मे आसर वे ट्वी सी दाखिल संबंधी सामधान ओके मो क्वेश्चन सो कल पानी संबंधी क्वेश्चन पूर्ति रायक जस्ट राशा इप्त चलता चूँ पूर्ति एंटे मुफ मंद मुफ मंद व्यक्त रोजुक ईद ग चप्पन पदहार रोज पानी पूर्ति चेदर आईना नलभ मंद व्यक्त रोजुक आर गंटल चप्पन एन रोज अदे पानी पूर्ति चेदर अने क्वेश्चन ओके सो विधा मन की क्वेश्चन अट्ठी अड़गर जरिए एटी क्वेश्चन मुफ मंद व्यक्त रोजुक ईद ग चप्पन पदहार रोज पानी पूर्ति चेदर आईना नलभ मंद व्यक्त रोजुक आर गंटल चप्पन एन रोज अदे पानी पूर्ति चेदर इधल एला अंटे मन की कल पानी गोल सूत्र चेन रूल की संबंधी फार्मला एम वन डी वन टी वन बै डबल्यू वन इजल टू एम टू डी टू टी टू बै डबल्यू टू दाने बेजेस मैं चाल क्वेश्चन अभी चसा सो दाने बेजेस अड़का मर इक क्वेश्चन आ फार्मला मत का एम दी एम वन डी वन टी वन इजल सिंपल एम टू डी टू टी टू अंटा एम वन अंत स्टार्ट एंतमी मुफ मंदर सो एन गंटल एन रोज पदहार रोज रोज के एन गंटला ईद गंटला पनचे आईना एम टू एम टू अंत एंतमी फारटी मेबर्स सो डी टू डी टू अंत आ वालू डे की एन अवर्स वर्क सिक्स अवर्स दिंप्लीफे वे दाखिल संबंधी आंसर का मन चपाटे सो चूदा इक गमें सुना की सुना कैंसल नागो ना पदहार सुना नागो ना पदहार आ तर मूड 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 रे आर रे 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 नू ईद पद देर फोर एक्सईज ईक्वल टू टेन अने दाखिल संबंधी सामधान मन दूसरा एक्सईज ईक्वल टू टेन ईज अवर रिक्वर्ड आसर सो काबी अला एन डेस् पड़ती टेन डेस अने पड़ा जरूर इधो क्वेश्चन तरवा नैक्स्ट क्वेश्चन गमन नैक्स्ट क्वेश्चन याबाई रे काम याबाई नाग काम याबाई ईद याब आर याब याब ना अस्ते मैं वेस्ट आफ टाइम ओके सिंपल् अड़े दीन ओक बाहुलक अड़गर क्वेश्चन पूर्ति रेद दाने बाहुलक अड़का बाहुलक आस्कटो फैंड अवट मोड आफ् दिश डाटा दाखिल संबंधी बाहुलका कौन एम फैंड बाहुलक बाहुलक दत्तांश अत्यधिक सारू पुनरावृत मैंने अंशा ने मन बाहुलक दत्तांश अत्यधिक सारू पुनरावृत मैंने अंशा ने मन बाहुलक सो काबी दाखिल संबंधी मैं अत्यधिक पुनरावृत चूँ याब रे सो पुनरावृत कने केवल टू टाइम्स रिपीट याब ईद वन टू थ्री थ्री टाइम्स रिपीट याब आर अने वन टाइम रिपीट सो काबी इकोर गमन अत्यधिक साल रिपीट याब 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 एन साल रिपीट मूड साल रिपीट काबी दाख संबंधी बाहुलक अने सामनमें याब ईद की सामन अत्यधिक सारूल पुनरावृत मैंने अंशमे बाहुलक दत्तांशा की बाहुलक उड़वच्छ उड़को दत्तांशा की बाहुलक उसे उड़ा अवसर लेकिन कोई सदर्भाल रे संख्य को रावचु मूड संख्य रावचु एन उड़ू लेकिन अभी गुर्त तरवा इजी आर् जीरो वन नये आर् जीरो वन नईन अने वाली संख्य पदको चेत निशेष का भाग आर ओक कनिष्ठ विव आर ओक कनिष्ठ विव एंता आर् जीरो वन नई ओके आर् जीरो वन नई आर् जीरो वन नई विधा आर् जीरो वन नई अने वाटी संख्या पदको चेत निशेष का भाग आर ओक कनिष्ठ विव ए आर ओक कनिष्ठ विव एंत सो काबी पदको चेत भागींपड़ी काबटी पदको चेत भागींपड़ी काबटी यूजल और संख्य अने पदको चेत एपू भागींपड़ी सो इंड संख्य सरी स्था अंकेल मत मरी बेसी स्था अंकेल मोतम या तेड़ सरी स्था अंकेल मत मरी बेसी स्था अंकेल मोत तेड़ अने सुना आईना का लेदा पदको चेतना भागींपड़ी अला भागींपड़ते आर्ति संख्य अने पदको चेत भागींपड़ी मरिपू चूँ इकड़ा 
सो ई मत वे आर् प्लस वन मत ए सो इंडयट आर् प्लस वन सामन उ सामन उ लेवन रावाल डिफरस दट इजल टू एम कावाली नईन कावाली अब आर्जल टू एम होबी आर ओक कनिष्ठ विव एंत सामनमेंटे एन की सामन एनकेलावा मन को भाजनीयता सूत्र टापिक अर्थमेटिक डिविजबिटी प्रिंसपल आ भाजनीयता सूत्रा अंशाल बेजेसको मन आर् प्लस वन इज इक्वल नईन अटे सरी स्था अंकेल मत मरी बेसी स्था अंकेल मत तेड़ अनेंत सामन उ सामन उ सारी आ अंकेल मोतमने सुना को सामन का उड़ा पदको चेत डिवेड कावाली अला उड़े पूर्ति संख्य को डिवेड सो हे वट इज युर आसर एटने दाखिल संबंधी समाधान मन को सो इक दींट मो क्वेश्चन गमन लाभ नष्ट संबंधी मो क्वेश्चन मेरे चूँगी आ सीबीटी वन संबंध रकर शिफ्ट चूसे क्रम में कोई सदर्भा लाभ नष्ट संबंधी क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट अटे डिफरेंट अंटे टाइम टेकिंग क्वेश्चन अड़ना मिगता को ईजीग उ सो लाभ नष्ट संबंधी क्वेश्चन से कुछ टाइम टेकिंग अड़ना का बट्टी प्राक्टिस क्रम में लाभ नष्ट संबंधी अंशाल पैन बाग फोकस चक्रवर्ती बार वी मरक लाभ नष्ट वीट पैन बाग फोकस वील एग्जापल प्राक्टिस अब मंजी ग्रिप चूदा ओके दीन पैन क्वेश्चन और वस्तु ने पद शात लाभा अमार वस्तु ने पद शात लाभा अमार आ वस्तु ईद शात तग्गू रूपये अदन कल अम्म इरव शात लाभ पैना आ वस्तु या चूँ दी इन क्वेश्चन मन आवशन चली अर्धम चुस्को केवल याब ना कल में आंसर चेगल वितिथि फिफ्टी फोर सैकड़स ओन वी कैन एबल टू साल्व दिस् आसर अला चेयलेंटे प्रिपरेशन पक्का उ सो मे यू हाव टू प्राक्टिस गुड नंबर आफ् एग्जापल गुड नंबर आफ् क्वेश्चन कैक्टिस अब दाने पैन मंजी कमेंट ऐरपड़ी चूदा और वस्तु ने पद शात लाभा अमेर अक्य गमन फर् एग्जापल नैन वस्तु वूपाय गुना मैं वूपाय गुन पद शात लाभा अमेंटे एन रूपये अम्माले नूट पद रूपये अम्माले एन कं पद शात लाभम अने पदों वाले मैं पद शात लाभमेंटे पद रूपये एक्व अम्मे सो नूट पद रूपये अम्माले रेडो वाक्य वस्तु ईद शात तग्गे वस्तु ने शात तग्गन ईद शात तग्गना अंत एंत तोबई को कदा और वे आ वस्तु ईद शात तग्गनी रूपये अदन कल इरव शात लाभ पों सो रेडो सदर्भ में वैचन लाभमने इंत सामनमट इरव शाता सामनम इंत पद शात वैना का ईजी चेपल मैं इरव शात पद पैन का वालू एंत फैन चेयर सो इंडयट रफ मैं चूस नोबई इरव शात इरव शात अंत बैद तुम नलभ सो इंडयट पन्म शात अदन अम्मार मैं आ पन्म शात अदन अम्मार अंटे इंडयट आ मोतम व्यालू मन क्लब से आ व्यालू अनेंत सामन वस्तु वन फोर्ट की सामन वस्तु मैं इंत अमीन वेल एंता नूट पद इपू अंत नूट पदना एंत अम्मार नाग शात अम्मार इध वन टेन शातमें इध वन फोर्टी शात नाग शात एक्वे एडु रूपये सदर्भ में एडु रूपये अदन एडु रूपये अदन कल अम्मार काबी सो इंडेट आ नाग शात पद नूट पद शात नूट पदना शात तेरा एंत नाग शात आ नाग शात एक्वेदे एडु रूपये अदन कलपा काबटे नाग शात विव एडु रूपये आ वस्तु को विव वात विव इंत सामन सो सिंपल नागरू नागू नाग इरव सो इरव इंटू एडु इरव इंटू एडे आ वालू वे इरव आर नूट याब प्लस इरव इरव आसर आ वस्तु ओक को नूट डेबई नूट डेबई ईद रूपये को सामन इलाजि रावाली मुझे डेफिट गुड नंबर आफ् क्वेश्चन प्राक्टिस आलाजि वस्तु लेकिन इबंध पड़े अवकाश उ ओके सो इधे विधान ओके इंटर क्वेश्चन अनेना मरको दीक सो दीं मरको क्वेश्चन चूदा इवन इंत चपेन का गत रेल पदहार आरआरबी एन टीपीसी अड़न रकर क्वेश्चन मुझे गमन पन्े ओक मोदी इरव गुणिजाल सगटू एंत पन्े ओक मोदी इरव गुणिजाल सगटू एंत यूजल पन्े ओक गुणिजाल अंटेक 
పన్నెండు కామా ఇరవై నాలుగు కామా ముప్పై ఆరు కామా నలభై ఎనిమిది కామా డాష్ డాష్ సో ఆ విధంగా పన్నెండు యొక్క ఏం తీసుకోవాలట మొదటి ఇరవై గుణిజాల యొక్క సగటు సో అప్పుడు చివరి నెంబర్ వచ్చేసి ఏం వస్తుందండి పన్నెండు ఇంటూ ఇరవై అంటే ఆ నెంబర్ వచ్చేసి ఎంత టూ ఫార్టీ ఇటువంటి మరి ఈ సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత అన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ డాష్ 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 ప్లస్ ట్వం టూ ఫార్టీ బై ట్వంటీ ఆ విధంగా రాశుల యొక్క మొత్తము బై రాశుల యొక్క సంఖ్య తీసుకోవడం చాలా కాంప్లికేటెడ్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్గా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి పన్నెండు యొక్క గుణజాలు అవన్నీ కూడా పన్నెండు యొక్క గుణజాలు అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వాటి మధ్య వ్యత్యాసం అనేటువంటి సమానంగా ఉంది ఎప్పుడైనా సరే సంఖ్యలు స్థిర వ్యత్యాసంలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క సగటు కనుగొనం ఎలా కనుక్కుంటాము అంటే సింపుల్గా మొదటి సంఖ్య ప్లస్ చివరి సంఖ్య బై టూ చేయడం ద్వారా సంఖ్యలు అనేటువంటివి స్థిర వ్యత్యాసంలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క సగటు కనుగొనటకు ఫార్ములా ఏంటి అంటే మొదటి సంఖ్య ప్లస్ చివరి సంఖ్య బై టూ ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై టూ సో టూ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అంటే ఏం తీసుకుంటామండి టూ ఫిఫ్టీ టూ బై టూ రెండు ఒకటిలో రెండు రెండు రెండులో నాలుగు రెండు ఆరులో పన్నెండు ఇండైరెక్ట్గా ఏంటండి నూట ఇరవై ఆరు అనేటువంటిది ఆ పన్నెండు యొక్క మొదటి ఇరవై గుణజాల యొక్క సగటు తీసుకుంటాం అంతేగాని ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఆ విధంగా అవన్నీ చేసి మనం చేయకూడదు అట్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ సో అవన్నీ కూడా స్థిర వ్యత్యాసంలో ఉన్నప్పుడు వాటి సగటుకు ఫార్ములా ఏంటండి మొదటి సంఖ్య ప్లస్ చివరి సంఖ్య బై టూ అని తీసుకుంటాం ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది తర్వాత మరో క్వశ్చన్ గమనించండి ఇక్కడ వీటి మధ్య గ్యాప్ ఇచ్చాడు ఫార్టీ ఫోర్ గ్యాప్ ఫోర్ గ్యాప్ సెవెన్ గ్యాప్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ టూ అయితే ఈ క్రింది ఏ గుర్తులను మనం ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఆ విలువ సాటిస్ఫై అవుతుందని మీరు ఈ క్రింది ఏ గుర్తులు మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ ఖాళీ ప్రదేశాల్లో ఆ విలువ అనేటువంటిది తృప్తిపరచబడుతుంది అనేటువంటిది మీనింగ్ కాబట్టి ఏం చేస్తాము అంటే అది బాడ్ మాస్ రూల్ను బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్ సో ముందుగా ఆ క్వశ్చన్ అంటూ ఒకసారి రాయండి ఏంటండి ఆ క్వశ్చన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈ మొత్తం విలువ అనేటువంటిది ఎంతకు సమానంగా ఉండాలండి ఎనభై రెండుకు సమానంగా ఉండాలి ముందుగా ఆ ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకోండి ఆప్షన్ బట్టి వెళ్ళిపోవడమే సో ఇంటూ మైనస్ డివైడెడ్ బై కదా ఇంటూ మైనస్ డివైడెడ్ బై సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఇక్కడ గమనిస్తే అకార్డింగ్ టు బాడ్ మాస్ రూల్ మనకు ఉన్నటువంటి బాడ్ మాస్ అంటాం కదా బాడ్ మాస్ రూల్ను బేస్ చేసుకుంటే బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆ విధంగా చేస్తూ వెళ్తాం ఇక్కడ ముందుగా బ్రాకెట్ లేదు ఆఫ్ లేదు డివిజన్ ఉంది కాబట్టి ముందుగా ఏం చేస్తాం బాగాహారం చేస్తాం ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ అనేటువంటిది ఫైవ్తో భాగించబడదు కాబట్టి అట్లాగే రాశాను సెవెన్ బై ఫైవ్ మీకు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఇన్ మీరు చూడండి వెరిఫై చేసుకోవడం సింపుల్గా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత సిక్స్టీన్ ఓకే సిక్స్టీన్ సో ఇంత ఫార్టీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ కదా సో వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ నేను ఇది ఇది నిశ్చేషంగా భాగించబడుతుందా భాగించబడదు లేదా దీన్ని భాగిస్తే ఎనభై రెండు వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదు కాబట్టి సింపుల్గా అలా చేయకూడదు మీరు లాజికల్గా థింక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య బాగారం గుర్తుంటే భాగించబడలేదు అంటే ఎప్పుడు అలా వర్కౌట్ కావాలని ఏం లేదు బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఈ రెండింటి మధ్య బాగారం గుర్తుంటే సాటిస్ఫై కాదు భాగించబడవు వీటి మధ్య బాగారం గుర్తుంటే భాగించబడవు కానీ వీటి మధ్య బాగారం గుర్తుంటే ఉంటే భాగించబడుతుంది అట్లా పాసిబిలిటీ వెరిఫై చేసుకుంటున్నాం అట్లాగే ఉండాలని ఏం లేదు కాబట్టి మీరు చివరి ఆప్షన్ చూడండి చివరి ఆప్షన్లో ఇక్కడ బాగాహారం గుర్తుంటే భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నిస్తే ఫోర్టీ ఫా ఫార్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ సో ప్లస్ ఫైవ్ నేను సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఫార్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత లెవెన్ లెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే మీ ఆన్సర్ ఏంటండి ఎయిటీ టూ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానం తీసుకుంటాం కాబట్టి వెరిఫికేషన్ నైన్ నైన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సందర్భాల్లో వర్కౌట్ అవుతుంది సో లేదా మామూలు చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే బట్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ పాసిబిలిటీ వే ఓకే రైట్ అది రెండవ క్వశ్చన్ సో ఇక మూడవ క్వశ్చన్ గమనించండి రెండు సంఖ్యల యొక్క కాసాగు మరియు గాసాబాలు వరుసగా రెండు సంఖ్యల
కాసాగో ఇంటో ఘాసాబా ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు రెండు సంఖ్యల యొక్క లబ్ధం రెండు సంఖ్యల యొక్క లబ్ధం అనేటువంటిది మనకి కాసాగో మరియు ఘాసాబాలో ఉన్నటువంటి అంశం దీంట్లో మరి కాసాగ్ ఎంతో ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో కాసాగ్ వచ్చేసి ఎంతనట టూ సెవెన్ త్రీ జీరో ఘాసాబా వచ్చేసి త్రీ అట ఆ రెండు సంఖ్యల్లో ఒక సంఖ్యనేమో డెబ్బై ఎనిమిది అడిగింది మరో సంఖ్య ఎంత అని అడిగాడు ఆ మరో సంఖ్యను సంథింగ్ ఎక్స్ అనుకునే వాటిని మనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో ఇక దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే చూడండి సో మూడు రెండులో ఆరు మూడు ఆరులో పద్దెనిమిది ఓకే సో ఆ తర్వాత ఇరవై ఆరు ఒకటిలో ఇరవై ఆరు సో ఒకటి మిగిలింది నూట ముప్పైగా మారింది ఇరవై ఆరు ఐదులో ఎంత నూట ముప్పై కాబట్టి సింపుల్గా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మీ ఆన్సర్ పదిహేను అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానం సో ఒక సంఖ్య అనేటువంటిది డెబ్బై ఎనిమిది అయితే మరి మరో సంఖ్య ఎంత పదిహేను అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానం ఫార్ములా ఏంటి కాసాగు ఇంటూ గాసాబా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రెండు సంఖ్యల యొక్క లబ్ధం ఓకే రైట్ సో ఇక మరో క్వశ్చన్ ఇది జామెట్రీని బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్ జామెట్రీలో కూడా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి దీనికి సంబంధించి బిసిబిటీ వన్లో ఓకే పదిహేను మీటర్లు ఇరవై మీటర్ల పొడవ గల రెండు స్తంభాల పాదభాగాల మధ్య దూరం పన్నెండు మీటర్లు చూడండి పదిహేను మీటర్లు మరియు ఇరవై మీటర్లు ఇది పదిహేను మీటర్లు ఇది ఇరవై మీటర్లు పదిహేను మీటర్లు మరియు ఇరవై మీటర్ల పొడవ గల రెండు స్తంభాల యొక్క పాదభాగాల మధ్య దూరం వచ్చేసి ఎన్ని మీటర్లట పన్నెండు మీటర్లట అయినా వాటి కొందల మధ్య దూరం ఎంత ఈ ఆస్కోటో ఫైండ్ అవుట్ ద వాట్ యూ కెన్ సే డిస్టాన్స్ బిట్వీన్ దీస్ ఎడ్జెస్ వాటి కొనల మధ్య దూరం ఎంత అడిగాడు ఓకే కాబట్టి చేసే విధానం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ డిస్టాన్స్ అనేటువంటిది ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఈ డిస్టాన్స్ కూడా ఎంత ఉంటుందంటే ట్వెల్వ్ మీటర్సే ఉంటుంది కదా ఇదెంత ట్వెల్వ్ మీటర్స్ సో అప్పుడు ఇదెంత ట్వెల్వ్ మీటర్స్ సో మరి మొత్తం ట్వంటీ కదా ఈ మొత్తం ట్వంటీ అంటే ఈ మొత్తం ట్వంటీలో ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత ఎయిట్ ఈ వాల్యూ సారీ ఈ మొత్తం ఇది ఫిఫ్టీన్ కదా కాబట్టి ఇదెంత ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు మిగిలిన భాగం ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత సో వాల్యూ వచ్చేసి మొత్తం ట్వంటీ ఇక్కడ లంబాకోణ త్రిభుజానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఉపయోగిస్తే ఇది ఐదు ఇది పన్నెండు ఉన్నప్పుడు ఆ కొండల మధ్య దూరం వచ్చేసి ఎంత ఉంటుందండి పదమూడు మీటర్లు ఉంటుంది ఏందుకంటే ఐదు కామ పన్నెండు కామ పదమూడులు ఏమంటామంటే పైతాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ అంటాం పైతాగరస్ త్రికాలు అంటాం లేదా ఇక్కడ ఇది కర్ణము స్క్వేర్ ఇచ్చి కూడా భూమి స్క్వేరు ప్లస్ ఎత్తు స్క్వేరు అట్లా తీసుకున్నా కూడా ట్వెల్వ్ స్క్వేరు ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేరు వన్ ఫార్టీ ఫోరు ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏంటి మీ ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానంగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది దానికి సంబంధించిన ఒక అంశం సో ఇక మరో క్వశ్చన్ చూడండి సింపుల్గా అట్లా ఇచ్చేసి సూక్ష్మీకరించండి అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మీకు రాదు అని కాదు ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే టైం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ దాన్ని మనం ట్వంటీ సెకండ్స్లో చేస్తున్నామా థర్టీ సెకండ్స్లో చేస్తున్నామా వన్ టూ మినిట్స్లో చేస్తున్నామా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇటువంటివి కాదండి ఇంకా ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి కనీసం ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్స్ చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి అంటే ఆ మీనింగ్ ఏంటంటే టైం వేస్ట్ చేయడం ఓకే సో కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ చూడండి టూ బై సెవెన్ క్వశ్చన్లో అడిగింది టూ బై సెవెన్ ప్లస్ త్రీ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ బై ఫైవ్ ప్లస్ టూ బై సెవెన్ టూ బై ఫైవ్ ప్లస్ టూ బై సెవెన్ దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఐదు రెండులో ఎంత అండి పది ప్లస్ ఏడు మూడులో ఇరవై ఒకటి బై ముప్పై ఐదు డివైడెడ్ బై ఏడు రెండులో పద్నాలుగు ఐదు రెండులో పది బై ముప్పై ఐదు సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ముప్పై ఒకటి బై ముప్పై ఐదు డివైడెడ్ బై ఇరవై నాలుగు బై ముప్పై ఐదు ఓకే సో దీన్ని ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు లేదా భిన్నము కింద భిన్నం ఉన్నప్పుడు రెండో భిన్నం అనేటువంటి తల కిందలు అవుతుంది ఏమవుతుందని ముప్పై ఒకటి బై ముప్పై ఐదు ఇంటూ ముప్పై ఐదు బై ఇరవై నాలుగు సో సింపుల్గా ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ముప్పై ఒకటి బై ఇరవై నాలుగు అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానంగా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మనకు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఏంటండి అర్థమెడికి సంబంధించినటువంటి రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ని బట్టి మీకు అవగాహన రావచ్చు ఇంకా మీకు రకరకాల క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ముందు ముందు వీడియోస్లో పొందుపరుస్తాం అర్థమెడికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ దాంతోపాటు రీజనింగ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా వాటిలో మీకు పొందుపరుస్తాం వీటి నుంచి మీకు అవగాహన రావచ్చు వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇంకా మీరు ఒకటేనండి సీబీటీ వన్కి సంబంధించి మీరు యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ సీబీటీ వన్ మీరు సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే ఆస్పిరెంట్స్ అవుతే సిబిటి వన్ మార్చుకోండి ఇఫ్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ వెరీ సీరియస్
ఐకాన్ ఇండియా రీజన్ ఆ ప్రశాంత్ రెడ్డి ఐకాన్ ఇండియా అని కొడితే మీకు ఆ వీడియోస్ అన్ని వస్తాయి దాంట్లో స్టార్టింగ్ వన్ టూ వీడియోస్ అనేటువంటివి ఒక వీడియోనేమో ఎన్టీపీకి సంబంధించి మరొక వీడియోనేమో గ్రూప్ డికి సంబంధించి ముందుగా అవన్నీ చూడండి దాంట్లో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే సిబిటీ టూ కూడా అందరికీ కామన్గా ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది అందరికి కామన్గా ఉండదు ఒక లెవె సేమ్ లెవెల్లో ఉన్న పోస్టులకి ఒకే సిబిటీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పాను ఇవన్నీ బహుశా ఆల్రెడీ ముందే చూసే ఉంటారు ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ఆ వీడియో చూడండి ఈ క్వశ్చన్స్ గమనించండి వీటిపైన చూ వీటికి సంబంధించి ప్రధానంగా ఈ చక్రవడ్డీ బారు వడ్డీ లాభ నష్టాలు ఇటువంటి అంశాలపైన బాగా ఫోకస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు ఒక క్వశ్చన్ని నలభై సెకండ్స్లో చేయగలుగుతున్నారు అనుకుంటే దాన్ని ముప్పై సెకండ్స్లో అట్లా చేయాలి లేదా దాన్ని మీరు ఒక ముప్పై నిమి దాని ఒక క్వశ్చన్ని మీరు ఒక నిమిషంలో చేయగలుగుతున్నారు అనుకుంటే దాన్ని యాభై సెకండ్స్లో అలా చేయాలి సో ఆ విధంగా సింప్లిఫికేషన్ ఒక రైల్వే ఎగ్జామ్స్ అంటే బ్యాంకింగు రైల్వే ఎగ్జామ్స్ ఈ రెండు కూడా ఓన్లీ టైం పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయండి ఇప్పుడు సిబిటీ వన్లో మీకు కేవలం యాభై నాలుగు సెకండ్లే అదే సిబిటీ టూలో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఒక క్వశ్చన్కి మళ్ళీ కేవలం ఫార్టీ ఫా ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్సే చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్లో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్ చేయాలి సో అంటే మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మన ప్రిపరేషన్ ఉంటే ఆ దాన్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సో కాబట్టి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని సిస్టమేటిక్గా ప్రిపేర్ కండి సో వీటికి సంబంధించి మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మన ఐకాన్ ఇండియా యూ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీకు ఏ సలహా కావాలన్నా మీరు ఆ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మేము డెఫినెట్గా రిప్లై ఇస్తాం లేకపోతే మీకు ఆ స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి అలా కాల్ చేసినా కూడా మీకు డెఫినెట్గా మీకు మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా డెఫినెట్గా మీకు క్లారిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీ